So, Alexander, uh, uh, your last fight uh, was actually at a lower weight. You actually did quite well over the uh, former uh, lightweight champion. Uh, what prompted the uh, return to the uh, welterweight class? Alex, хотя ты в прошлом бою хороший бой сделал над бывшим чемпионом Мейнардом на 70 килограмм, что тебя заставило на этот раз прийти на 77? Ну, заставило то, что гонять тяжело, и то, что запретили капельницы делать. Без них очень тяжело восстанавливаться, если столько много веса сбрасывать. И поэтому, можно сказать, это основной причиной было подняться обратно наверх. Uh, you know, one of the reasons is actually, first of all, I cut a lot of weight to 155, and the other reason, just recently, uh, you're not allowed to have IVs anymore, and for me to recover, I need some extra IVs or uh, like take my time, like you know, to recover well. And this time I couldn't do it, so uh, I had no choice but to come up to 170. And uh, how, how would you, um, how would you uh, uh, judge your, your performance tonight? Uh, do you feel happy with your performance overall uh, uh, for tonight's fight? А, вообще ты доволен своей работой сегодня, как ты выступил? Да, очень доволен. <laughs> все сделали, все, что мы работали на тренировке, все это получилось сейчас во время боя. Of course, I'm happy and I'm satisfied, and everything we worked for, we drilled, we trained for, is, uh, you know, it, it came out what you guys saw. So pretty much, of course, I'm happy. All fighters go into a fight feeling like they're going to win. Now, when he caught that first leg, and it looked like he easily took him down, did he really start to feel? And then when he landed a punch, and the the guy didn't react well, did he? Did he just keep feeling like, oh, I'm going to win? Oh, I'm going to win? Oh, I'm winning. I won. Большинство бойцов вот ноги думают, что они выиграют, как бы идеально бой. Вот вот ты как почувствовал, когда первый раз захват ноги его, ты его почувствовал именно и Уверенность поднялась у тебя, как что ты выиграешь его, что ты сможешь физически и технически выиграть у него? Нет, такой уверенности не было. И когда начался бой, я не думал о концовке боя, как он закончится. Я просто старался получать от него удовольствие от этого боя, да, и именно вот жить этот, как бы проживать вот каждую минуту этого боя, боя, не думая, что будет дальше. Я, то есть, полностью расслабился и, можно сказать, ну не просто не думал ни о чем, просто делал то, что как как чувствую, и вот так получилось. You know, actually, no, I, I wasn't thinking about I'm gonna win this or I didn't. I wasn't thinking about the end of the fight. I was actually living the moment, like having fun, just try to relax, try try to loosen up and just enjoy the moment. Have fun with the fight. That's that's what my main goal is: to relax and stay loose all the time. Do you feel a responsibility or even pressure in representing your country? And uh, the UFC is uh, there's not that many Russian fighters in the scene right now. Uh, does that uh, weigh on you as far as uh, c carrying the torch for your country with a few of your countrymen? Какую-то ответственность чувствуешь, что ты представляешь Россию? Uh, не так уж много uh, бойцов из России uh, в UFC и как как ты чувствуешь вот эту какую-то ответственность на себе? Uh, вы знаете, иногда, конечно, эта ответственность она чувствуется, но я всегда стараюсь избавлять от себя каких от каких-либо таких обстоятельств, как, которые только могут лишний раз меня психологически грузить. То есть я вообще не, 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 не думаю там каких-то дополнительных таких вещах. То есть я выхожу на бой, все вокруг от себя обрезаю, какие-то обстоятельства, но ни о чем вообще не думаю. Думаю только о бое и, и все. Больше ни о чем не думаю. You know, of course, it's, it's kind of like my main goal is even though there is some kind of a sense of, of responsibility, but uh, actually I'm not really putting extra uh, weight on myself. I try to stay away from uh, pressure that I don't need, that it's going to hold me back emotional or put some responsibilities on myself, then, which is going to affect me in my fight. I try to fight, actually seclude myself from everything, cut off and just think about the fight and to have fun and to re relax and to, lose, to be loose. Now that the fight is over, what kind of statement does this make to the UFC with uh, the kind of win that uh, you had tonight? 
А, ну, теперь такой зрелищная победа, вот где ты себя видишь сейчас в UFC, что а, вот, в какую позицию это ставит этот нокаут, эта победа тебя в UFC? Ну, в какую позицию ставит, наверное, не мне решать, а решать руководство UFC. Ну, для меня главная цель, конечно же, как и для любого бойца, стать лучшим, завоевать пояс. Но а пока этого не случилось, я буду работать много. И мне очень нравится работать и развиваться, и чувствовать, что я расту как боец. И ну, пока, я думаю, вот это моя главная цель – развиваться, стремиться к титулу и расти как боец. А там как получится, то есть я ну, не знаю, я просто иду как бы этой дорогой, что будет дальше, как говорится, одному Богу известно. You know, like it's not for me to decide my position. Like actually, when you work for UFC, when you at UFC is the uh, uh, like owners of UFC, they will decide. Matchmakers will decide what's next for me. Uh, for me, just like any other fighter's dream is to be the best of what they do. That's what I'm trying to do. I, I just pick this path and I just follow that path. I stay on that path and uh, and you know whatever they put in my uh, front of me, I, I just try to do my best. And uh, UFC will tell me what's next for me. But do you think a, a finish like this is something that warrants a ranked opponent, opponent next? No, все таки с таким с такой концовкой с такой победой. Uh, тебя с какого-то с каким-то топовым бойцом uh, лучше или как? Ну конечно лучше мне с топовыми бойцами драться. Во-первых, uh, потому что если хочешь, как говорится, стать лучше, нужно драться с лучшими. И бои и победы над топовыми бойцами, uh, во-первых, uh, дают большую огласку и больше узнают о тебе как о бойце. И во-вторых, через Бои с топовыми бойцами гораздо быстрее и проще добраться до титульного боя, то есть прийти к своей мечте. Well, as I said earlier, I want to be the best, just like any other fighter in UFC. And to be the best, to get recognition, of course, you need to fight top fighters, you know, top ranked fighters, and that will, uh, you, you know, I will get more name, better recognition if I have. I fight better fighters, so top-ranked fighters, and uh, I win. So pretty much, uh, that makes sense to to fight a uh, top-ranked fighter. Has there been any dialogue uh, with the UFC about possibly having a UFC card in Russia? And do you feel there's enough uh, fan demand from your own country to bring the UFC there? Некоторые переговоры пока были с Россией, что UFC проведется проведут в России и а, как ты думаешь там много фанатов UFC много людей собралось бы если бы UFC сделали в России сейчас очень сильно развивается интерес у людей к ММА и в частности UFC сейчас все больше и больше люди узнают что что это за спорт и узнают о UFC я думаю конечно им было бы очень интересно тем более если UFC будут драться на турнирах в России, ну, как можно больше бойцов из России. Я думаю, очень интересно было. Uh, right now the sport is developing. It's uh, MMA, sport of MMA is growing, growing, and in particular, UFC organization is becoming more and more famous. And of course, if they had, uh, first of all, if they had show event over there, that would help to get even better you know, to go to the mainstream. And of course, there would be even more than there is right now uh, interest and, and more fans of UFC. When we talked to Babak, who's the wrestling coach for Anthony Johnson, and I'd asked him, what, what's the future? What's, what's happening next? He'd said, Russia. He said, there's so many tough, tough guys there that no one's ever heard of. Do you have, what is the actual training community like there? Is it a whole bunch of tough guys that pretty soon the doorway, because you're opening the door, Fedor opened the door, is that whole world going to explode soon? Один из тренеров здесь по борьбе сказал, что будущее UFC, скорее всего, будет расти, потому что много хороших бойцов, хотя титулованных нету, но оттуда идет вот эта сила как бы бойцов. Uh, что там, вот как, как, какая-то есть вот это интерес большой или там uh, интерес к боям, что, для, для, почему вот так бывает? 
Ну, в России всегда, как бы еще в древние времена на Руси славились кулачные бои. То есть в России всегда был интерес к поединкам, так как, в принципе, я считаю, что это ну, спорт именно такой мужской, да, и очень хорошо развивают мужские качества, такие как мужество, смелость. И в России всегда эти качества ценились. Я думаю, это с этим связано, то, что в России очень много сильных, смелых, мужественных людей, которые занимаются спортом и которые готовы выступать на самом высоком уровне. Вы знаете, с лет назад в России всегда были фестивали, как бернакл фестивали, это было как традиционные фестивали, и всегда были эти качества мужчин, to be a brave, to, to have honor and to, uh, although this is a sport, kind of has those values, kind of when you, to go and fight and in the octagon and it's, this is kind of like a manly, uh, gives you those, uh, gives you a heart. So it has a lot of value, so they, they love for that reason. So that's why you have a lot of interest coming from there. Thank you.